चर्चा करेंगे क्वेश्चन की इसमें पूछा है आपका एंगल ऑफ अराइवल और टू मार्क्स का क्वेश्चन है सीधा एंगल ऑफ अराइवल पूछा है यू नो वेरी वेल व्हाट इज द एंगल ऑफ अराइवल वी हैव डिस्कस अबाउट द फाइव डी एंड फाइव ए ठीक है एंगल ऑफ अराइवल वो होता है जिससे आपका पोल जिससे आपका जीरो पे पोल अराइव होता है फाइव डी जिससे आपका पोल डिपार्ट होता है ठीक है ओके सो ये ऑलवेज फाइव डी जो है कॉम्प्लेक्स पोल्स पे निकलता है फाइव जो है वो कॉम्प्लेक्स जीरोस पे निकलता है आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है लेट्स डिफाइन पोल्स एंड जीरोस, ठीक है इसके जीरोस यदि आप डिफाइन करोगे एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस एट इक्वल टू जीरो सो दिस इज नथिंग बट माइनस फोर प्लस माइनस सिक्सटीन माइनस थर्टी टू डिवाइड बाई टू सो दिस इज नथिंग बट माइनस फोर प्लस माइनस दिस इज नथिंग बट फोर जे डिवाइड बाई टू सो माइनस टू प्लस माइनस टू जे दिज आर नथिंग बट द जीरोस ठीक है सो माइनस टू प्लस माइनस टू जे आपके जीरोस आपने डिफाइन कर लिए चलो अब इक्वेशन को आप पोल्स एंड जीरोस के फॉर्म में लिख दो इसमें उसने आपके ये नहीं बोला कि रूट लो को ड्रो करना है सिर्फ एंगल ऑफ अराइवल निकालना है तो मैं इसको सिस्टम को कुछ ऐसा लिख रहा हूँ आपका एस प्लस टू प्लस टू जे ठीक है ब्रेक कर रहा हूँ एस प्लस टू जे सॉरी एस प्लस टू माइनस टू जे डिवाइड बाई एस एस प्लस टू एस प्लस एट ठीक है ये मैंने लिख दिया अब आपको कोई से एक जीरो पे लेट्स टेक दिस इज द जीरो इस पे आपको निकालना है एंगल ऑफ अराइवल ठीक है तो ये पॉइंट कौन सा हो गया एस इक्वल टू माइनस टू माइनस टू जे ठीक है माइनस टू माइनस टू जे आप इस पर भी निकाल सकते हो इस पर भी निकाल सकते हो ये आपका चॉइस है आपको पता है कि इसका यदि प्लस में रहेगा तो इसका माइनस में सपोज इसका प्लस 153 फिफ्टी थ्री आए तो इसका माइनस वन हो जाएगा ठीक है तो ये मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया जिस पे निकालना है दिस इज माय पॉइंट तो अभी आपको एंगल निकालना है चलिए सबसे पहले ये पॉइंट रख देंगे सब दूर ये पॉइंट रख देंगे सब दूर बिकॉज यू आर लुकिंग एट द पॉइंट माइनस टू माइनस टू जे ठीक है सो यहाँ पॉइंट रखोगे माइनस टू माइनस टू जे तो ये तो एंगल ऑफ अराइवल है आपका ठीक है यहाँ रखो आप सो माइनस टू माइनस टू जे प्लस टू माइनस टू जे ठीक है चलिए नीचे भी रखते हैं अपन सेम टू सेम माइनस टू माइनस टू जे माइनस टू माइनस टू जे यहाँ हो जाएगा माइनस टू माइनस टू जे प्लस टू यहाँ हो जाएगा माइनस टू माइनस टू जे प्लस एट ठीक है दिस इज द कहानी नाउ चलिए इस कहानी में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा एड कर हो जाएगी इसको आप कर देंगे दिस दिस कैंसल ये हो जाएगा माइनस फोर जे ठीक है डिवाइड बाई ये हो जाएगा माइनस टू माइनस टू जे कोई दिक्कत नहीं ये वाला हो जाएगा ये दोनों कैंसिल आपके पास सिर्फ बचा माइनस टू जे सो लिखें आप माइनस टू जे ओके वट अबाउट दिस ये हो जाएगा आपके पास सिक्स माइनस टू जे अब एंगल निकालना है तो बी केयरफुल आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल निकालने का नॉलेज होना चाहिए ठीक है सो मैं थोड़ा सा इस पर फोकस करता हूँ आपके लिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं वो अलग क्वेश्चन है अपना जिसके थ्रू मैं आगे बढ़ने वाला हूँ ठीक है ओके चलिए मैं क्या बताने वाला था आपको ध्यान से देखिएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड थर्ड फोर्थ ठीक है ये इमेजनरी पार्ट है आपका एस या जे ओमे का ले लो ये रियल पार्ट है ठीक है यदि कोई सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका नेचर रहेगा कैसा कैसा रहेगा वन प्लस एस टाइप का वन प्लस एस टाइप का देखो ये ठीक है सपोज ये माइनस वन प्लस एस है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट पे रहेगा इस क्वाड्रेंट पे दोनों माइनस होते हैं माइनस वन माइनस एस ये क्वाड्रेंट में आपका रियल तो प्लस होता है लेकिन ये भाई सब जो होते हैं ये माइनस में होते हैं तो ध्यान रखिएगा कि सपोज इस टाइप का इक्वेशन लिखा है तो इसका जो एंगल है वो टेन इनवर्स ओमेगा बाई वन ठीक है एस इज नथिंग बट जे ओमेगा ना तो जे ओमेगा बाई वन इस टाइप का लिखा है तो आप क्या करना वन एटी डिग्री माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई वन करना ठीक है इस टाइप का लिखा है तो वन एटी डिग्री प्लस वन एटी प्लस टेन इनवर्स ओमेगा बाई वन करना ठीक है इस टाइप का यदि लिखना है लिखा है तो जीरो माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई वन लिखना है ये ध्यान रखिएगा ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ काम आने वाला है देखिएगा तो ये एंगल निकालते हैं ठीक है इसका देखिएगा इस एंगल को ये जो एंगल है इसको आप इक्वेट करेंगे माइनस वन एट्टी के माइनस वन एटी दिस इज नथिंग बट फाइव ए और ये दोनों तो सेम टर्म है तो ये एक दूसरे को काट देंगे सेम टर्म मतलब माइनस और इमेजनरी टर्म काइंड ऑफ थिंग तो निकालने की जरूरत नहीं है आपको ये वाला जो है आ, इसका कौन से क्वार में ये पहले देखे माइनस वन माइनस वन सो ये वन एटी वन एटी प्लस टेन इनवर्स अब माइनस टू माइनस टू मत लिखना टू बाई टू सीधा ठीक है 
प्लस ये वाला टर्म है कौन सा क्वार्टर में है ये ध्यान रखिएगा वन माइनस जे टाइप से है तो दिस इज नथिंग बट जीरो माइनस टेन इनवर्स टू बाई सिक्स ठीक है चलिए इसको रिजोल्व करते हैं दिस इज नथिंग बट माइनस वन एटी फाइव ए ये दोनों एड हो जाएंगे ये फोर्टी फाइव डिग्री है ये टू टू फाइव और ये प्लस इधर हो जाएगा टेन इनवर्स वन बाई थ्री टेन इनवर्स वन बाई थ्री ओके चलिए ये टू ट्वेंटी फाइव इधर लेके आइए तो इधर आएगा फोर्टी फाइव डिग्री उधर लेके उसको इधर लेके आइए टेन इनवर्स वन बाई थ्री दिस इज नथिंग बट ये तो फाइव ए योर फाइव ए इज नथिंग बट दिस वेर इज द ऑप्शन नो 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 फाइव बाई फोर माइनस ये दिस इज द ऑप्शन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है ना आसान इस मेथड का यूज करें सुपर मेथड है ओके चलिए और कुछ देखते हैं इसमें गेट का क्वेश्चन कर रहा है आपका जीओपेस के दिस 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 द गेन के फॉर विच पूछा है गेन की वैल्यू के फॉर विच दिस पॉइंट लाई ऑन द रूट लोकस कोई भी पॉइंट यदि रूट लोकस पे लाई करता है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा नंबर वन इज एंगल कंडीशन 180 डिग्री और वोट मल्टीपल ऑफ वन एटी डिग्री सेटिस्फाई करेगा और सेकेंड कंडीशन मैग्नीट्यूड विल बी वन ओके तो उसने बोल दिया कि ये जो पॉइंट है ये रूट लोकस पे रूट लोकस पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वन होगा तो उसने पूछा उस टाइम पर के की वैल्यू क्या है कितना आसान है उसको करना चलिए करते हैं चलिए करते हैं दिस इज नथिंग के एस की जगह आपको रखना है माइनस वन प्लस जे माइनस वन प्लस जे इधर हियर माइनस वन प्लस जे एंड दिस इंबल स्क्वायर प्लस सेवन माइनस वन प्लस जे प्लस ट्वेल्व इसका आपको करना है मैग्नीट्यूड और उसको रखना है वन के इक्वेट ओनली वन अननोन है बाकी सारे नोन है है ना तो चलिए सबसे पहले इसको रिजोल्व कर लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड ऊपर वाले का के होगा इसका मैग्नीट्यूड यदि निकालोगे तो वन और वन अंडर रूट टू हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले इसको रिजोल्व कर लेते हैं आइए इसको रिजोल्व करते हैं तो ये जाएगा वन माइनस वन दिस इज वन इसका स्क्वायर दिस इज माइनस वन एंड दिस इज माइनस टू जे ठीक है सो माइनस टू जे यहाँ से निकल के आने वाला है माइनस टू जे और ये है माइनस सेवन माइनस सेवन प्लस सेवन जे प्लस ट्वेल्व ठीक है सो ये हो जाएगा फाइव जे और प्लस फाइव फाइव जे प्लस फाइव यहाँ से आ रहा है तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव ठीक है सो ये मैग्नीट्यूड हो गया और इसको वन के इक्वेट करना है अपने को वन के इक्वेट करना है तो कहानी जो हो गई आपकी वो हो गई के के इज नथिंग बट दिस इज 50 मल्टीप्लाई विथ रूट टू सो के इज नथिंग बट टेन सो के इज द टेन टेन इज द आंसर कितना आसान था इसको करना चलिए और देखते हैं रूट लोकस के क्वेश्चन नाव हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन इसमें आपका ये प्लॉट ड्रॉ किया हुआ है और उसमें सीधा से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है वॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर गेम के फॉर विच सिस्टम इज स्टेबल ये देख के सिर्फ सिस्टम स्टेबल अभी तक रूट लोग उसको देख के स्टेबिलिटी वाली बात अपन ने नहीं करी है लेकिन देखते हैं कि कैसे स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं ठीक है आपने जब टाइव रिस्पॉन्स देखा था तो उसमें हमने जीटा की वैल्यू पे डिफरेंट डिफरेंट पोल्स की लोकेशन देख के स्टेबिलिटी डिफाइन करी थी ठीक है सिस्टम डिफाइन किया था अंडर डेम्ड ओवर डेम क्रिटिकल डेम मार्जिनल स्टेबल और दिस सिस्टम हमने डिफाइन किया था अनडेम सिस्टम ठीक है आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पोल्स आपके जो रूट्स थे वो इमेजनरी एक्सिस पे थे तो आपका आप, आपका जो सिस्टम था उसको आपने बोला था क्या सर क्या सर इसको आपने बोला था मार्जिनल स्टेबल ठीक है जब आपके कॉम्प्लेक्स टाइप के थे मतलब इस प्लेन में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टाइप का हो तो इसको आपने अंडर डेम सिस्टम बोला था अंडर डेम सिस्टम बोला था यदि आपके जो पोल्स है वो यहाँ पे हैं ऑन द रियल एक्सिस रिपीटेड इसको क्रिटिकल डेम बोला था एक इधर और एक इधर का पेयर है तो इन दोनों को आपने ओवर डेम बोला था ये कहानी आपको याद है ठीक है जैसे ही रूट इस साइड जाते हैं अरे ये एक्सप्लेन है जैसे ही रूट इस साइड जाते हैं सिस्टम क्या बन जाता है अनस्टेबल बस इतना ध्यान रखना है रूट लोकस में ये चीजें आपको होने वाली है देखो ये जो पोल है ये पोल है ये पोल है अब इस पोल को क्या करना है इस पोल को यहां पे मिलेगा ये और इधर चला जाएगा इधर चला जाएगा अब जैसे ही इस पॉइंट को इसने क्रॉस किया पोल को सिस्टम क्या बन जाएगा अनस्टेबल सिस्टम यस और नो आर में यदि चला गया आपका पोल तो इसका मतलब सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा ये तो कंडीशनल स्टेबल सिस्टम है बिकॉज के की वैल्यू इसमें आ रही है सो so, इधर अनस्टेबल बन जाएगा एग्जैक्ट इस पॉइंट पर आपका मार्जिनल स्टेबल रहेगा और ये वाली जो है यहां से इस पॉइंट से यहां तक ए से बी तक का ड्यूरेशन यहां पे कहीं पे भी पोल रहे सिस्टम अंडर डेम होगा ना क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा इधर पोल है तो उसका जस्ट रिप्लिका इधर भी है तो इस ये पूरी रेंज अंडर डेम के लिए बनी है, है कि नहीं 
अंडर डेम जब भी आपका पोल यहां से गुजरेगा मतलब अंडर डेम नेचर है आपका सिस्टम का यहां हुआ तो मार्जिनल स्टेबल इसको क्रॉस किया सिस्टम अनस्टेबल बन गया यहां पे आपके दो पोल एक साथ मीट कर रहे हैं किसका नेचर है ये क्रिटिकल डेम क्रिटिकल डेम का नेचर है और आपका एक पोल यहां आ रहा है इधर आ रहा है एक पोल इधर आ रहा है तो ये जो नेचर है ये वाला जो नेचर ये ओवर डेम सिस्टम का रूट लोकस को हम ऐसे एनालिसिस करते हैं ठीक है चलो अभी उसने क्वेश्चन ने पूछा कि के मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम इज स्टेबल सो सबसे पहले तो इसको देख के इसका एक ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करते हैं अपन चलिए जियो पे ओपन लू ट्रांसफर फंक्शन ले लेते हैं ठीक है ये चीजें आप ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ओके okay, मैं यहाँ पे एक्स का ट्रांसफर फंक्शन ले लेता हूँ पक्का आपका गेन के वैल्यू आएगी चलो आपको पोल्स दिया हुआ है पोल्स दिया हुआ है एस पे दिया हुआ है एस प्लस वन और एस प्लस टू दिस इज मैं ट्रांसफर फंक्शन इस के की वैल्यू पूछिए फॉर विच द सिस्टम इज स्टेबल अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ कौन से पॉइंट तक एस इक्वल टू रूट टू जे वो पॉइंट है जिसके बाद सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा देखो ना रूट टू जे एस की जो रूट टू जे वैल्यू है इसके इधर तो सिस्टम स्टेबल लेकिन जैसे इसको क्रॉस किया सिस्टम बन रहा है अनस्टेबल सिस्टम बन रहा है अनस्टेबल इधर क्या है स्टेबल ठीक है कॉम्प्लेक्स वैल्यू रहेगी तो एस की मैक्सिमम वैल्यू है रूट टू उसके बाद सिस्टम अनस्टेबल बन जाएगा सो so, मैक्सिमम वैल्यू के रिस्पेक्ट में के की वैल्यू कितनी है चलो पता लगाते हैं चलो पता लगाते हैं ठीक है तो आपको पता है आपको यदि पॉइंट पता चल जाए जिस पर आपको निकालना है आ, उसका मैग्नीट्यूड तो आप क्या करोगे इसका मैग्नीट्यूड निकालने वाले हो सीधा और उसको एक के इक्वेट कर दोगे ठीक है सो इसका मैग्नीट्यूड सबसे पहले इसको लिख लेते हैं अपन के मैग्नीट्यूड रूट टू जे ये हो जाएगा रूट टू जे प्लस वन ये हो जाएगा रूट टू जे प्लस टू इनका मैग्नीट्यूड और उसको वन के इक्वेट अरे यार एंगल कंडीशन और मैग्नीट्यूड कंडीशन रूट लोकस के आपने देखी है तो मुझे ये करने में क्या दिक्कत है मुझे वो पॉइंट पता है जिसके बाद अनस्टेबल हो जाएगा वो पूछा के एम एक्स फॉर विद सिस्टम इज स्टेबल मैक्सिमम वैल्यू उसके बाद अनस्टेबल होना है उसको तो चलो ना इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं के डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड यदि फाइंड करोगे आप तो क्या हो जाएगा रूट टू ओके आ, इसके बाद इसका फाइंड करो तो ये हो जाएगा टू प्लस वन नेक्स्ट का फाइंड करो तो टू प्लस फोर बात समझ में आ गई आपकी लाइक दिस चलिए आगे बढ़ते हैं सो दिस इज नथिंग बट के ये हो जाएगा आपका ये जो है दिस इज अंडर रूट थ्री अंडर रूट टू और ये हो जाएगा अंडर रूट सिक्स अंडर रूट सिक्स तो ये आपका क्या बचा राजा सिक्स के इज नथिंग बट सिक्स के की वैल्यू जो आ गई सिक्स सिक्स इज द हाइएस्ट वैल्यू सो आंसर ए इज करेक्ट आसान था सो so, इसको रूट लोग उसको कैसे एनालाइज करते हैं वो आपको समझ में आ गया है ठीक है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के फॉर्म में आपको जानकारी दी हुई और पूछा है कि इनमें से कौन सा इसका ये भी गेट का क्वेश्चन है कौन सा प्लॉट है रूट लोकस ठीक है सो so, इससे आपको डायरेक्ट फंक्शन रिट्रीव करना है तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे जियो पे से थिंग बट इस के के मल्टीप्लाई में जो है उसको यहाँ रख लो और रिमेनिंग को आपको नीचे डाल देना है ठीक है सो so, ये बन जाएगा आपका आपका ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन इसमें से आपको इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करी है आपका जो जीरो है वो माइनस वन पे होना चाहिए ये माइनस वन इसका है दिस इज माइन ये प्लस वन है प्लस टू है ये माइनस वन है माइनस टू है ठीक है सो so, आपका जो बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए आपके जो पोल्स हैं एक प्लस है एक माइनस है देखो इस इसको इक्वल टू फोर सो इज इज नथिंग बट प्लस माइनस टू सो एक प्लस में है एक माइनस में है इसमें भी है इसमें भी है और इसमें भी है ठीक है ये प्लस वन है माइनस वन है माइनस टू इसमें भी है ओके एस इक्वल टू माइनस वन एक पोल है सो एस इक्वल टू माइनस वन इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है ठीक है सब कुछ है कहानी मतलब सभी में मौजूद है अब आपको देखना है कि रूट लोग ब्रांचेस डिफाइन करते हैं मान लो मान लो इसके लिए करते हैं तो यहाँ पे जैसे आते हैं यस यहाँ पे एक एग्जिस्ट करना चाहिए रूट लोकल ब्रांच सो कर रही है यहाँ पे आते हैं इस साइड दो है आपके टोटल नहीं यहाँ पे नहीं होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए यस है तो ये रूट लोकल ब्रांच एग्जिस्ट कर रही है तो ये वाला उसके हिसाब से तो ठीक है वट अबाउट दिस इसके इधर नहीं करनी चाहिए इसके इधर करनी चाहिए हाँ सर कर रही है यहाँ पर करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए लेकिन ये दी हुई है तो इसका मतलब ये गलत बात है और वट अबाउट दिस चलिए इधर नहीं करना चाहिए इधर करना चाहिए यस करना चाहिए सर इधर तो ये ये भी करवा रहा है सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सो बहुत आसान क्वेश्चन था यानी कि आपको कुछ बेसिक्स आइडिया होंगे तो आप उसको तुरंत रिजोल्व करने वाले हो इजेंट इट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सो so, ये क्वेश्चन इसमें यह बोला गया है कि ये पोल्स और जीरो के जो मार्क्स हैं 
और डायरेक्शन जो है एरो वो इसमें मिटा दी गई हैं ठीक है ये जो रूट लोकर जो है इसमें पोल कौन सा है कौन सा जीरो है वो वाले मार्क्स मिटा दिए गए हैं और आपकी एरो डायरेक्शन जो देता है वो भी मिटा दिया गया है अब आपसे पूछा है कि इतनी जानकारी के साथ कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे ये आपसे क्वेश्चन है तो चलिए इसको वन बाय वन एनालाइज करते हैं इसको वन बाय वन एनालाइज करते हैं ठीक है चलिए सो so, इसमें जैसे कि सपोज ऑप्शन ए इसका आंसर है सपोज इसका ऑप्शन ए आंसर है सो ऑप्शन ए को हम यहाँ पे इसको करते हैं ऑप्शन ए जो है सर माइनस वन पे माइनस वन पे एक जीरो है आपका माइनस वन पे एक जीरो है माइनस टू माइनस फोर माइनस सेवन माइनस टू माइनस फोर माइनस सेवन माइनस टू माइनस फोर और माइनस सेवन ठीक है ये मैंने डिफाइन कर लिया चलिए रूट लोकल ब्रांचेस डिफाइन करते हैं इधर कुछ होगा नहीं होगा इसके बीच में यस yes, होगा यहाँ पे नहीं होगा इन दोनों के बीच में होगा बिकॉज वन टू थ्री ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं सर इन दोनों के बीच में है यस yes. इन दोनों के बीच में है अरे वाह कहानी में मतलब ट्विस्ट है कहानी में यहाँ पे आपको ट्विस्ट है चलिए इस कंडीशन में ये जो प, ये पहला आपने ऑप्शन लिया इस कंडीशन में सपोज सपोज आप सेंट्रोइड निकालते हैं सेंट्रोइड निकालते तो सेंट्रोइड क्या आता माइनस टू माइनस फोर माइनस सेवन बड़े बड़ा फास्ट करना पड़ेगा आपको प्लस वन डिवाइड बाय थ्री तो ये हो जाएगा टू सो दिस इज नथिंग बट सिक्स सिक्स थर्टीन और माइनस ट्वेल्व बाई टू दिस इज माइनस सिक्स माइनस सिक्स वेर इज द माइनस सिक्स वेर इज द माइनस सिक्स हियर यहाँ पे माइनस सिक्स है सॉरी 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 इन दोनों के बीच में माइनस सिक्स है है ना ये वाला सेंटर तो क्या यहाँ से जा रही है गाड़ी आपकी जो आपका जो ये है कुछ ऐसा जा रहा है है ना तो या तो माइनस टू होगा या माइनस थ्री होगा इससे तो कम है ना इधर तो नहीं है तो पहला वाला ऑप्शन खलास पहला वाला जो ऑप्शन है आपका वो खत्म हो गया ऐसे चेक करने से ठीक है चलिए सपोज सपोज आपका दूसरा ऑप्शन होता दूसरा ऑप्शन होता तो इसको मैं यहाँ पे आपका पोल ले ले रहा हूँ और ये है माइनस वन माइनस टू ये है आपका यहाँ पे जीरो और ये है माइनस सेवन एवरी थिंग इज ओके ठीक है आपका आपकी जो रूट लोकल ब्रांचेस है वो कहीं नहीं जाने वाली सेम टू सेम रहने वाली चलिए सेंट्रोइड चेक करते हैं बी ऑप्शन में सेंट्रोइड यदि चेक करना होता माइनस वन माइनस टू माइनस सेवन प्लस फोर डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई टू तो सेवन वन एट टेन टेन प्लस फोर माइनस सिक्स बट ए दो सो दिस इज नथिंग बट माइनस थ्री माइनस थ्री यस पॉसिबिलिटी है माइनस थ्री वाले की पॉसिबिलिटी है सेंट्रोइट ये माइनस टू से भी होके जा सकता है थ्री से भी होके जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर मुझे ठीक है हो सकता है ऑप्शन बी लेकिन ऑप्शन बी के साथ ऑप्शन यदि सी चेक करना होता आपको सी चेक करना होता तो सी के केस में भी ये वन टू माइनस वन माइनस टू माइनस फोर प्लस सेवन डिवाइड बाई टू सो दिस इज नथिंग बट फोर टू सिक्स और सेवन तो ये हो जाता है जीरो क्या जीरो से जा रहा है नहीं सो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट ऑप्शन डी को भी चेक करते हैं ऑप्शन डी को भी चेक करते हैं अपन सो माइनस सेवन माइनस फोर प्लस वन प्लस टू डिवाइड बाई टू ठीक है राजा सो माइनस सेवन फोर इलेवन इलेवन में से एक गए टेन सो दिस इज माइनस एट बाई टू इज इक्वल टू माइनस फोर सो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है डी एक ऑप्शन हो सकता है क्यों ऑप्शन हो सकता है मैं डी क्यों बोल रहा हूँ माइनस फोर माइनस फोर यानी कि यहाँ पे सेंट्रेड है ठीक है ना इसके अकॉर्डिंग ये ऐसा जा सकता है इसमें कोई इशू नहीं है ठीक है सो इन दोनों को क्लोज कैसे करेंगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम ठीक है आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन आपने बी और डी में से कुछ एक देख लिया कि इन दोनों में से एक है सर या तो बी होगा या डी होगा है ना सो so, बी होगा डी होगा अब बी डी को यदि ड्रॉ करना होता तो डी को ड्रॉ करने के लिए आप ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया माइनस वन माइनस टू ठीक है अब आप माइनस फोर और ये हो गया माइनस सेवन यहाँ रूट लोग एग्जिस्ट करेगी और यहाँ पर भी करेगी ठीक है ये है कहानी चलिए अब मुझे आप बताइए यदि ये जीरो से तो ब्रेक इन पॉइंट रहेगा और ब्रेक इन पॉइंट रहेगा तो इनको ऐसे आना पड़ेगा ना ऐसे आना पड़ेगा इनफाइनेट से आने की तो जरूरत ही नहीं है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं इसमें पूछा है जी ऑफ एस दिया हुआ है क्वेश्चन ये है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच रूट मीट एट अ सिंगल पॉइंट ठीक है सिंगल पॉइंट आपके ऑप्शन दिए हैं 
अच्छा इसने पूछा है कि b की वैल्यू क्या है जिसके लिए जो इसके रूट्स हैं रूट्स हैं वो सिंगल पॉइंट पर मीट करते हैं सिंगल पॉइंट पर मीट करना सिंगल पॉइंट पर मीट करना मतलब ऑल रूट्स आर सेम एक पॉइंट पे यदि तीन रूट मिल रहे हैं तीन रूट एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं मतलब तीनों इक्वल है इजेंट एट यदि उसका मान लो माइनस टू उसका पोल है रूट है सो माइनस टू माइनस टू माइनस टू थ्री पोल्स आपके लिए हैं इजेंट एट सो तीन पोल यदि सेम है ये तीन रूट एग्जैक्ट सेम है तो उसके लिए तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि एस प्लस ए क्यूब इक्वल टू जीरो एस प्लस ए क्यूब इक्वल टू जीरो इक्वेशन बनाई जा सकती है इस इक्वेशन को यदि आप लिखोगे तो एस इज नथिंग बट माइनस ए माइनस ए माइनस ए डेट सेट तीन रूट हैं आपके इजेंटेड तो चलिए ये ये इक्वेशन है मेरे पास ये इक्वेशन है मेरे पास सो so, इस इक्वेशन इक्वेशन को क्यों ना इस इक्वेशन से कंपेयर कर लूँ मान लो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी होती तो क्या बनती है आपकी एस स्क्वायर एस प्लस ट्वेंटी प्लस के एस प्लस बी बनती ना सो दिस इज नथिंग एस क्यूब प्लस ट्वेंटी एस स्क्वायर प्लस के एस प्लस के बी ये एक इक्वेशन बनती लेट्स एक इक्वेशन वन ठीक है ये इक्वेशन ये इक्वेशन वो है जो आपको दी गई ना उसने पूछा ये है कि b की कौन सी वैल्यू पे सारे रूट्स एक जगह मीट करेंगे तो यानी कि ये इस टाइप की कंडीशन हो जाएगी मान लो इसको एक्सपांड करना हो मुझे कंपेयर करना है तो दिस इज नॉट एस क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस थ्री ए एस इन साइड जो होगा एस प्लस ए होगा ये फॉर्मूला मैंने एक्सपांड कर दिया इसमें क्या गलत किया चलिए एस क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस थ्री ए एस स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर एस ठीक है इक्वेशन नंबर दो कंपेयर कर लो कंपेयर क्या कर लो इक्वेशन वन को कंपेयर करो टू से ठीक है चलिए कंपेयर करते हैं एस क्यूब एस क्यूब ये ट्वेंटी ट्वेंटी इज नथिंग बट आपका थ्री ए स्क्वायर है ना सो थ्री ए स्क्वायर इज नथिंग बट ट्वेंटी चलिए एक बात हो गई थ्री ए स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी हो गया आपका नेक्स्ट नेक्स्ट आपका एक्सट्रीमली सॉरी थ्री ए इज इक्वल टू ट्वेंटी हो गया थ्री ए इज इक्वल टू ट्वेंटी नाउ एस का मल्टीप्लाई जो है यहाँ पे दर इज के के इज नथिंग बट थ्री ए स्क्वायर के जो है आपका थ्री ए स्क्वायर आ गया वट अबाउट के बी कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट वाला पार्ट के बी इस पूरे क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट है ए क्यूब है ना यू आर लुकिंग फॉर द बी वैल्यू बी यहाँ है तो इस के को रिमूव करते हैं के की वैल्यू है थ्री ए स्क्वायर बी इक्वल टू ए क्यूब ठीक है इससे ये गया तो सिर्फ बचा आपके पास ए है ना इसके बाद बचा ए एंड दिस इज थ्री ठीक है चलिए अब ए की वैल्यू लेके आते हैं ए इज नथिंग बट सर ट्वेंटी बाई थ्री ए इज ट्वेंटी बाई थ्री प्लीज पुट ओवर हेयर यू विल गेट ट्वेंटी बाई नाइन सो ट्वेंटी बाई नाइन इज योर आंसर ठीक है सो ये सिंपल मैथमेटिक्स वाला तरीका मैंने ले लिया हो सकता है आपके पास में इसका डिफरेंट आइडिया हो सो so, उससे भी आप इसको कर सकते हैं ठीक है एग्जामिनेशन में जस्ट आपको माइंड अप्लाई करना है आपको कि ये क्या पूछना चाह रहे हैं और उसको तरीके से एग्जीक्यूट करना है अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को हवा नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है ना अब आपके सामने ये क्वेश्चन है इन जनरल जो आजकल गेट का ट्रेंड है उसमें रूट लोकस से मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके ब्रेक पॉइंट से कि ब्रेक पॉइंट क्या है ब्रेक पॉइंट निकालना बहुत आसान है सो ये एक लास्ट क्वेश्चन मैं कंसीडर किया हूँ और इसमें आपको निकालना है बा बी ए पी ब्रेक अवे पॉइंट ब्रेक अवे पॉइंट निकालते हैं तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना जिस इन नंबर के एस उसको आपको एस माइनस वन एस माइनस फोर ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही मैं लेके आया हूँ घबराने की जरूरत नहीं है चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूँ एस स्क्वायर माइनस फाइव एस प्लस फोर डिवाइड बाई एस दिस इज नथिंग बट के ठीक है माइनस के ओके सो डी के बाई डी एस यू लुकिंग फॉर सो डी के बाई डी एस दिस इज डी के बाई डी एस इक्वल टू जीरो या माइनस जीरो में समाहित हो जाएगा हियर डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर को यहाँ एज इट इज रखा दिस इज टू एज स्क्वायर माइनस फाइव माइनस का साइन एज इट इज एज स्क्वायर माइनस फाइव एस प्लस फोर और एस का हो जाएगा वन ठीक है चलिए इसको जीरो के इक्वेट रखोगे तो ये इधर जीरो की तरफ भग जाएगा कहानी हो जाएगी खत्म ये सब कुछ जीरो के बराबर ठीक है चलिए एक्सपांड करने की कोशिश करता हूँ टू एस स्क्वायर माइनस फाइव एस माइनस एस स्क्वायर प्लस फाइव एस माइनस फोर इक्वल टू जीरो ये दोनों गए कहानी खत्म इनकी आपके पास बचा एस स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू जीरो सो एस इक्वल टू प्लस माइनस टू एस इक्वल टू प्लस माइनस टू ठीक है सो वेर इज द टू हेयर इज द टू गिवन सो योर बाप इज नथिंग बस टू ब्रेक अवे पॉइंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में